Buyurun. Güler. Aa, İsmet hoş geldin. Dalmışım kusura bakma. Otursana. Ee Güner, misketli annem nasıl? Barışmışlar. Evet, yani dün Şehda Nemidane'nin aklını çelmek için epey bir uğraştı ama... ...Nemidane gerçekleri gördü, aldı getirdi misketi eve. Çok şükür. Dün misketle de konuştuk. Annem rüzgarı da affetmiş. Ben gerçi bu sıralar pek ilgilenemiyorum çocuklarla ama... İyile iyile merak etme. Bugün de Şadın abinin gönlünü almaya çalışacaklar. Onu da affedeceğinden eminim. İşler sonunda yoluna girmeye başladı anlaşılan. Ne güzel. Çocuklar artık mutlu olsunlar değil mi? Hı. Çok acı çektiler. Yalnız senin hakkını nasıl öderiz bilmiyorum. Yok canım. Küçücük bir oyuna ortak ettim başına neler açtım değil mi? Gerçekten Güner çok teşekkürler. Bütün aile bir araya gelsek sana olan borcumuzu ödeyemeyiz herhalde. İsmet. Hani ben her ne yaptıysam... Biraz da kendim için yaptım. Ay bunun sonunda misketin, rüzgarın, bebeğin mutluluğuna bir katkım olduysa ne mutlu bana. Olmaz olur mu? İsmet. Bir sıkıntın var senin. Nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Sorun değil. Benim vaktim var. Konu dila. Daha doğrusu onu doğuran kadın. Onu doğuran kadın mı? İyi de ben onun hakkında bir şey bilmiyorsunuz sanıyordum. Bilmiyorduk. Biz daha yeni öğrendik. Uzun süredir bizimle berabermiş. Sinsi sinsi yaklaşmış. Arkadaşımızmış gibi hayatımıza girmiş. Neredesin Neva? Her yerde. Ne yapsam çıkaramıyorum seni hayatımdan. Fotoğraflarını yaksam da. <gülüyor> Çıkıp gitmiyorsun yüreğimde. Efendim Rüya. Çetin şu an neye bakıyorum değil. Bilmem neye? Senin barın fotoğraflarına. Derginin yeni sayısı çıktı. Öyle mi? Hayırlı olsun. Aa, ikimize de hayırlı olsun. Hem bak dergi orada burada var ama daha basılmadı ha. Tamam. Ama eğer fotoğrafları merak ediyorsan... Tabii, tabii ediyorum. Nasıl bulabilirim yani ne zaman verilecek dağıtıma? Akıllım, senin beklemene gerek yok. Eğer istersen ben sana dergiyi getiririm. Ee, ama tabii işin yoksa. Yok. Yani başka bir işim yok. Süper o zaman. Nerede buluşalım? Tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. Hoşça kal. Görüşürüz. <gülüyor> Aklımdan, yüreğimden nasıl çıkaracağım seni ne var? Nasıl? Ona da sorsam mı acaba? Yemek ister mi? Saçmalama Neva. Safa'yı görmek için bahane mi yaratıyorsun? Baba. Ha canım. Ben acıktım da kendime bir şeyler alacağım. Sana da alayım mı? Vallahi bir acılı Adana ile bir de buz gibi bir ayran alırsan çok sevinirim ha. Neva benim Adana bir buçuk olsun tamam mı? 
Yanına bir de kadayıf alsana şu burma kadayıflardan ha kızım. Tamam babacığım. Geç. Neyse. Oo amca, kuzen. Birlikte nereye böyle? Yok koçum birlikte değil. Ben şunun çıktısını alacağım da. Bizim makine her zaman olduğu gibi bozuk. Ben de yemek yemeye gidiyordum acıktım da. Sen de bir şey ister misin? Yok canım sağ ol. E ee, nasıl gidiyor? Ee, canım seni tebrik edeyim ben gel. Baba oluyor musun? Misketten duydum haberini. <gülüyor> sağ ol tatlım evet. Oluyoruz ya. <gülüyor> Şaka gibi baba oluyorum. <gülüyor> Aslanım benim be. Aslında hemen arayıp tebrik edecektim ama bizim durumları biliyorsun. Yani işleri diyorum işler çok yoğun ya onu kastettim. Önemli değil kuzen düşünmen yeter. İnşallah artık misketle mutlu olursunuz. İnşallah bir daha hiç ayrılmazsınız. İnşallah kuzen. Sevenleri kimse ayıramıyor zaten. Hiç kimsenin buna gücü yetmiyor. Yani ne olursa olsun mutlaka bir gün barışıyorsun. Önünde sonunda mutlaka bir araya geliyorsun. Sonra bir bakıyorsun bir aile olmuşsun. Ve bir bebeğin oluyor. <gülüyor> Darısı sizin başınıza. Ee, neyse ben artık yemekleri alayım. Görüşürüz. Tamam canım. Dayım içeride değil mi? <gülüyor> i̇çeride. Bir gelişme yok mu amca? Yok koçum. Hiçbir gelişme yok. Günel uzak dur diyor. Uzaktan bak diyor bir süre. İşte ben de bakıyorum. Hatta bakmamaya, ona yaklaşmamaya çalışıyorum ama hiçbir gelişme yok. Vazgeçmiyor boşanma davasından rüzgar. Bırak vazgeçme, yüzüme bile bakmıyor. Sevgiyle bakmıyor. Hoş ver amca, bakıyor. Emin ol bakıyor. Ve bir ömür boyu bakacak. Her şey başından beri planlıymış meğerse. İş için bize başvurması... Sayhan'la benim aram bozukken siz çıkın baş başa kalın ben Dilay'a bakarım demesi. Ben o kadar aptal o kadar salaktım ki hiçbir yapucunu göremedim. Evinde Dilay'a oda yapmış. Yastıklar kıyafetler hepsini Dilay'ın adıyla donatmış. Bu aptallık değil ki İsmet. Böyle bir şey nasıl tamir edebilirsin ki? Kimse edemez. Yani sana yaklaşan herkese Dilay'ın annesi babası gözüyle bakamazsın ki. Ama... O kadının davranışlarından bunu anlamalıydım. Dilaya o kadar düşkündü ki. Anlamalıydım. Zaten her şey bir tuhaftı. Tanışmamız, iş yerine gelişi. Aman Allah'ım. Belki de... Aman Allah'ım. Ne oldu İsmet? Tabii ya. Yoksa evimize giremezdi. Beni kapkaççılardan kurtardı. Ona o kadar minnet duydum ki hiç düşünmeden evimin kapılarını açtım. Belli ki o kapkaççıyı da o tuttu. İsmet düşünme böyle şeyler. Hem bunu bilemezsin ki. Hem kendin hem Dilan'ın annesine bu kadar yüklenme. Günler lütfen Dilan'ın annesi deme. O Dilay'a annelik falan yapmadı. Yapmadı. O kızımı sokağa terk etti. Tamam. Tamam sakin ol biraz. Yani böyle öfkeyle bu sorunu halledemezsin ki. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Kendim hakim olamıyorum. O kadının varlığı beni deli ediyor. Ben Dilan'ın annesiyim dedikçe zıvanadan çıkıyorum. Çevremde herkes zar herkese zarar vermeye başladım artık Güner. Sayhan'a, Seli'ye yapmadığım kalmadı. Ne yapacağımı bilmiyorum. <gülüyor> ne olur yardım et bana. Gel. Dayı. Merhaba Rüzgar Bey. Hangi rüzgar attı sizi böyle? Şey dayı ben... ...öğle yemeğini birlikte yeriz diye düşünmüştüm de. Ya öyle mi? Vallahi çok iyi düşünmüşsün ha. Hayır yani beni şaşırtan şey oldu. Sen buraların yolunu pek bilmezdin de... ...hangi dağda kurt öldü aslan? Şey... Dayı, biliyorsun işte. Allah Allah, neyi biliyorum oğlum? Benim bir şey bildiğim yok ki. 
şey aslında 